ശേഷം സുഖമാണ് കേട്ടോ പുതിയൊരു വീഡിയോ ബ്ലോഗിലേക്ക് വരുന്ന സ്വാഗതം തമിഴ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യത്തിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ കാനഡ അതുപോലെ തന്നെ യു കെ ഓസ്ട്രേലിയ പിന്നെ ജർമ്മനി യു എസ് അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് കൂടുതൽ എപ്പോഴും കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഓക്കെ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന കുറച്ചധികം ബാഡ് ന്യൂസുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും യു കെയിലുള്ള പുതിയ ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് അത് മൈഗ്രേഷനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് നിയമങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ വന്നേക്കാം എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞുടൻ തന്നെ ബാക്കിൽ നമ്മുടെ കാനഡയും സമാനമായ രീതിക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ബാധകമാകുന്ന രീതിക്ക് ഇനി ഒരു വിദേശ ഇല്ലെങ്കിൽ കാനഡയിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു എമൗണ്ട് മുടക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടുമുക്ക സ്റ്റുഡൻസും പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അതും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ കാനഡ സ്റ്റുഡൻസിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ എന്ന രീതിക്ക് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്കാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു ബാഡ് ന്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പുറകിൽ ഓസ്ട്രേലിയയും സമാനമായ രീതിക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് നിയമങ്ങളുമായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഇമിഗ്രേഷൻ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് സോ എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഈ പറഞ്ഞ ഈ പറഞ്ഞ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യു കെ കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ പോകാൻ നോക്കുന്നവർക്ക് നല്ല വാർത്തകളല്ല വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വിശദമായി നോക്കാം മിനിമം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചാനൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷേ വിളിക്കാൻ എന്നെ പ്ലേ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വീട്ടിലോട് സ്വാഗതം തുടങ്ങാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ യു കെയുടെ കോലാഹലങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ വളരെ ക്ലോസ് വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തീർക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അറിയാം ഒരുപാട് പേര് പാനിക്ക് ആക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ ഉള്ളത് ഉള്ളത് പോലെ പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം നമുക്ക് ഇനി കെ ഹോമിലേക്കൊക്കെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കെ കോളിറ്റി കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കെ ഹോമിലേക്കായിരിക്കും അതിനകത്ത് കുറച്ച് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അത് വരുന്ന ദിവസങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ആവുക അത് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് നിയമമൊക്കെ നിലവിൽ വന്ന ശേഷമായിരിക്കും മനസ്സിലാവുക അത് ഒന്നാമത്തെ കേസാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെ അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെയും കെ സീനിയർ കെയേഴ്സിൻ്റെയും ഡിപ്പെൻഡൻസിൻ്റെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ദോഷ വിമർശനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ സാലറി ത്രഷോൾഡ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പൗണ്ടിലേക്ക് ഉയർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെയും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു വർക്ക് വിസ എടുക്കാൻ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് പിന്നെ നമുക്കൊരു അടുത്തൊരു പോയിന്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് സിറ്റീസൺസിൻ്റെ നമുക്കറിയാം അവരുടെ ഫാമിലിയെ അതായത് പുറത്തുനിന്നുള്ള സ്പോസസിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനൊരു സാലറി ത്രഷോൾഡ് നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും എല്ലാം വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വരുവോ വരില്ലേ എന്നൊക്കെ കണ്ടു തന്നെ അറിയണം എങ്കിൽ കൂടി നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലതും വടച്ചൊടിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റ് പോലും വിചാരിക്കാത്ത ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പലരും വീഡിയോ ഇടുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സോഡ് സിറ്റേഴ്സിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഫാക്ട് ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് രീതിക്ക് ഞാൻ വിവരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതൊക്കെ അറിയണം എനിക്ക് ചാനൽ സന്ദർശിച്ചാൽ മതി പിന്നെ പി എസ് ഡബ്ല്യുടെ കാര്യത്തിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടേജ് ഒക്കുപേഷൻ ലിസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അത് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ടേജ് ഒക്കുപേഷൻ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് മാറ്റി അതായത് ഇമിഗ്രേഷൻ സാലറി ലിമിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അത് മാറും ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് യു കെയിലെ അപ്ഡേറ്റ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിലവിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിനെയും ഇല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിനെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ബാധിക്കുന്ന ഒരു നിയമം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ യു കെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല കാനഡയെ കുറിച്ച് നോക്കാം
ഒരു ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇപ്പോൾ പറയാം ഇനിയിപ്പോൾ വീഡിയോ ഇറങ്ങുന്ന അപ്പോൾ ഇനി അഫോർഡബിളായിട്ട് പഠിക്കാം ചീപ്പായിട്ട് പഠിക്കാം ഒമ്പത് ലക്ഷത്തിന് പഠിക്കാം പത്ത് ലക്ഷത്തിന് പഠിക്കാൻ പറയാം എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് കാനഡയിൽ ഒരു ട്യൂഷൻ ഫീസ് അതും ഫുൾ അടച്ചിട്ട് വേണം പോകണമെങ്കിൽ അതായത് കോഴ്സ് ഫുൾ ഫീസ് ഫുൾ അടയ്ക്കാതെ നമുക്ക് കാനഡയിലേക്ക് അത്ര ഈസി ആയിട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ സാധിക്കില്ല സോ ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഫീസ് ഒരു ടെൻ ടു ട്വൽവ് ലാക്സ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ജി ഐ സി എമൗണ്ട് ഒരു ടെൻ തൗസ ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഡോളർ അതിപ്പോ എത്രയാണെന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ എത്ര റേറ്റ് അനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ കനേഡിയൻ ഡോളറിന്റെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഇരുപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡോളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് മേലെ നമുക്ക് ജി ഐ സി എമൗണ്ട് കാണിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടും ഇതിന് കാരണങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് കാരണം ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെ പോയിട്ട് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിളുകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യു കെ പോലെ തന്നെ യു കെയിൽ എന്നാലും കുറച്ച് ഒരു പാർട്ട് ടൈം കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പറ്റും ഏതാണ്ട് ഒരു വലിയ രാജ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് പാർട്ട് ടൈമിന്റെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നതായിട്ട് അറിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ വീടിന്റെ കിട്ടാത്തതിന്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് പറയാം ഇന്റർനാഷണൽ മാധ്യമങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെ ജീവിക്കുന്ന രീതികൾ പുറത്തു വിടാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സംഭവം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വേണം അതും പോര അതും പോരാതെ നമുക്ക് വീണ്ടും പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫീസും വേണം എങ്ങനെ ആയാലും എന്തായാലും പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലില്ലാതെ കാനേഡിയൻ സ്വപ്നം ഇനി നേടിയെടുക്കൽ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിസയിൽ പോകുന്ന കാര്യമല്ല ഈ നിയമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ ജനുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് തൊട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ഇൻടേക്കിലേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ജനുവരി തൊട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കാനേഡിയൻ സ്വപ്നം എന്നുള്ളത് ഒരു വഴി അടഞ്ഞ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇനി പറയാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇനിയിപ്പോൾ പകുതി ഫീസ് അടച്ചാൽ മതി ഇനി കുറച്ച് അടച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും പോകാൻ വന്നാലും പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ട് കാണിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചില്ലറ കാര്യമല്ല എല്ലാവരും കൊണ്ടും പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അതൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് പെർ വീക്കിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം യു കെയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കാനഡയിലും ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ന്യൂസും വരുന്നുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ അലോവ് ടു വർക്ക് ഓഫ് ക്യാമ്പസ് വൈൽഡ് ക്ലാസ്സസ് ഇൻ സീസൺ വിൽ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ഏപ്രിൽ തേർട്ടി അതായത് ഏപ്രിൽ തേർട്ടി വരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവർക്ക് ട്വൻറ്റി അവേഴ്സിന് മേലെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസംബർ ഏഴിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ മോർ ദൻ ട്വൻറ്റി അവേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് വലിയ വലിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ കാനഡയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാനഡയുടെ കേസ് ഇത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കേസ് നോക്കാം ബാക്ക് ടു ബാക്ക് പണിയാണല്ലോ ദൈവമേ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് കാനഡ യു കെ കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ എല്ലാം വാവ് വാ 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 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിനകത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ കേസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലും നെറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് മേലെ ആക്കി അത് ഇനിയിപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് അത് നേർ പകുതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു രണ്ടര ലക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യും അതുമാത്രമല്ല സ്റ്റുഡൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആറ് ലക്ഷത്തിന് മേലെ സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ബി ബി സി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു പത്ത് പോളിസി ഇല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതെല്ലാം ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഹാപ്പി ന്യൂസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സിനെ ടെക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സിനെ അതുപോലെ തന്നെ കെയറേഴ്സിനെയൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുവരാനും പി ആർ കൊടുക്കാനുള്ള
അതുപോലെ തന്നെ അത് ശരിക്കും മടിയാണ് എല്ലാവർക്കും പിന്നെ കുറച്ച് ഓസ്ട്രേലിയ എപ്പോഴും കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി മീൻസ് സ്റ്റഡീസ് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവിടേക്ക് പോകുന്നത് എന്നാൽ കൂടി ആ ഓക്കെ എന്നാലും ദ വിസ പാർഫ്യൂ ഓഫ് മൈഗ്രൻറ്റ് വിത്ത് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഓർ എസെൻഷ്യൽ സ്കിൽ ലൈക്ക് ഹൈലി സ്കിൽ ടെക് വർക്കർ ഓർ കെയർ വർക്കേഴ്സ് ഹാവ് ഓൾസോ ബീൻ ഇംപ്രൂവ് ടു ഓഫർ ബെറ്റർ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഓഫ് പെർമനൻറ്റ് റെസിഡൻസി അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അവിടെ എത്ര നെറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ കൂടിയാലും സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കുറവ് അവിടെയുണ്ട് സോ അത് നികത്താനായിട്ട് അവർ ബെറ്റർ രീതിക്കുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസലും ഇല്ലെങ്കിൽ റൂൾസും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ ദ ന്യൂ പോളിസി വിൽ അട്രാക്ട് മോർ ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് ഓസ്ട്രേലിയ നീ ടു ഹെൽപ്പ് റിഡ്യൂസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ അത് തന്നെയാണ് കുറേ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ആവശ്യം ഇവർ സ്റ്റുഡൻസിനെ റിസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവിടെ ആൾക്കാരെ ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള ഇത് തന്നെ പറയുകയാണ് ഓക്കെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ഗ്രാജുവേറ്റ് വിസ ഇതിനെ കുറയ്ക്കുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് സ്കിൽസ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് വിസ അതായത് ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആൾക്കാരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള വിസകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല എനിക്കൊന്നും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമാകും എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത് ഇവരുടെ ലാംഗ്വേജ് റിക്വയർമെൻസിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ചെറിയൊരു ക്ലാരിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അണ്ടർ ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്ലൈങ് ഫോർ എ ഗ്രാജുവേറ്റ് വിസ വിൽ ബി വിൽ റിക്കവർ എ സ്കോർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പ് ഫ്രം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഓ പോയിൻറ്റ് ഓയിൽ നിന്ന് അത് ആറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിലേക്ക് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കേസിൽ അത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് സിക്സ് ലേക്ക് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു ഓവറോൾ സിക്സിലേക്ക് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതല്ല ഇത് ഗവൺമെൻറ് വിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ ന്യൂ ജെനുവിൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിച്ച് വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് ദ ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദ വാസ്റ്റ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ വിൽ റിട്ടേൺ ഹോം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവ സംവിധാനം വരുന്നുണ്ട് ഒരു ടെസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ജെനുവിൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് അത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എനിവേ അത് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് എന്തായാലും പണി അങ്ങോട്ട് പണിയാണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഓക്കെ ന്യൂ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വിസ ടു അട്രാക്ട് ഹൈലി സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സ് അത് പുതിയ വിസ സ്കീമുകൾ കൊണ്ടുവരും ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ ലഭ്യമാവും അത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലോട്ട് ഞാൻ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് യു കെ വാവ് ഇനി കാനഡ വാവ് വാവ് ഇനി ഓസ്ട്രേലിയ വാവ് 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 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എന്തായാലും ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കുറേ മുഖങ്ങൾക്ക് ഇത് തിരിച്ചടിയാവുന്ന രീതിക്കുള്ള അപ്ഡേറ്റുകളാണ് വന്ന